దేశంలో తొలిసారిగా ప్రతిభను ప్రోత్సహించడానికి గీతం డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయం ఎంబీబీఎస్ లో ప్రవేశం పొందే వారికి బంపర్ ఆఫర్ ను ప్రకటించింది నీట్ లో ర్యాంక్ సాధించిన వారికి భారీగా ఫీజు లో రాయితీ ప్రకటించింది వైద్య కళాశాలలో పేమెంట్ సీట్ గా దాదాపు కోటి రూపాయల ఫీజు నిర్ణయిస్తుండగా ఆశ్చర్యం కలిగే విధంగా రివర్స్ లో గీతం ఫీజు తగ్గించడం విశేషం జిమ్ సర్ వైద్య కళాశాల హాస్పిటల్ లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ప్రొపరేటర్ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ బి గీతాంజలి వివరాలు వెల్లడించారు ఈ ఏడాది నీట్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు పరీక్షల్లో జాతీయ స్థాయిలో దాదాపు పదకొండు లక్షల నలభై ఐదు వేల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారన్నారు జేమ్ సర్ వైద్య కళాశాల ద్వారా ప్రతిభను ప్రోత్సహించడానికి నీట్ ర్యాంకర్లలో ఒక లక్ష యాభై వేల లోపు ర్యాంకు సాధించిన వారికి యాభై శాతం మేర ఫీజులో రాయితీని స్కాలర్షిప్ రూపంలో తగ్గించనున్నట్లు వెల్లడించారు మూడు లక్షల లోపు ర్యాంకు సాధించిన వారికి ఇరవై ఫీజు రాయితీ నాలుగు లక్షల యాభై వేల లోపు ర్యాంకులు సాధించిన వారికి పదిహేను శాతం ఫీజు రాయితీ ఆరు లక్షల లోపు ర్యాంకులు సాధించిన వారికి పది శాతం ఫీజు రాయితీ ఉంటుంది గీతంలో ప్రవేశం పొందాక ఏటా జరిగే ఎంబీబీఎస్ వార్షిక పరీక్షల్లో అరవై ఐదు శాతం పైన మార్కులు సాధించిన వారికి ఫీజు రాయితీ కొనసాగిస్తామన్నారు గీతంలో నూట యాభై ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఎన్ఎంసి అనుమతి ఇచ్చిందని వైస్ ఛాన్సలర్ తెలిపారు గీతంలో ప్రవేశం పొందగోరే నీట్ ర్యాంకర్లు మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ కమిటీ పోర్టల్ ద్వారా ముందుగా తమ వివరాలు రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు ప్రవేశాలు మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ కమిటీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటాయన్నారు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిమ్సర్ డీన్ డాక్టర్ ఎస్పీ రావు జిమ్సర్ వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ జ్యోతి పద్మజ వైద్య విద్యలో అనుసరిస్తున్న ఉన్నత బోధన పరిశోధన విధానాలు వివరించారు అలాగే వైద్య విద్యార్థులకు అధునాతన వైద్య పరికరాలతో శిక్షణ ఇస్తున్నామని తెలిపారు నీట్ పరీక్ష నిర్వహిస్తుంది ఈ ఏడాది రెండు వేల ఇరవై మూడుకి నీట్ పరీక్షలో ఇరవై వేల మంది ఇరవై లక్షల ముప్పై ఆరు వేల మూడు వందల పదహారు మంది పరీక్ష కూర్చున్నారు అందులో ఫిఫ్టీ ఎయిత్ పర్సెంటే అంటే పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థుల సంఖ్య పదకొండు లక్షల నలభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఈ వైద్య విద్యార్థులకు భారతదేశంలో ఉన్న వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మెడికల్ కాలేజెస్లో ఏడు వందల పది మెడికల్ కాలేజెస్లో అందరికీ సీట్ల పంపిణీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ కమిటీ ద్వారా చేస్తుంది డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్స్ బిహెచ్యూ జిప్మార్ వివిధ సంస్థల అడ్మిషన్స్ కూడా MCC ద్వారా జరుగుతాయి ఈ గీతం యూనివర్సిటీ అనుసంధిత్ జిమ్సర్ వైద్య కళాశాల అడ్మిషన్స్ కూడా MCC ద్వారా జరుగుతాయి దీనిలో మూడు రౌండ్స్ ఉంటాయి మొదటి రౌండ్ పూర్తయింది మిగతా రౌండ్లు ఇంకా జరగడానికి ఈ అధ్యయన సంవత్సరం అంటే అకాడమిక్ ఇయర్ అంటాము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఈ సంవత్సరానికి ఒక కొత్త ప్రణాళిక వినూత్న ప్రణాళిక అనొచ్చు దీన్ని ప్రవేశపెట్టింది అదేమిటి అంటే స్టూడెంట్స్ వైద్య విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు యాభై శాతం అలాగే పాతిక శాతం పదిహేను శాతం పది శాతం ఫీజులో యాన్యువల్ ఫీజులో వాళ్ళు రాయితీ పొందవచ్చును ఈ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ ఎలాగంటే ఇది నీట్ ర్యాంక్స్తో అనుబంధం కలిగి ఉన్నది అంతేకాకుండా ఈ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ని ఈ సంవత్సరం పొందారో వారికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇది కొనసాగుతుంది ఎప్పుడు అంటే వారు అరవై ఐదు పర్సెంట్ మార్కులు అగ్రిగేట్ తెచ్చుకోవాలి అట్లాంటి వారికి ఈ స్కాలర్షిప్ ఇప్పుడు ఏదైతే పొంది ఉన్నారో దాని తర్వాత కూడా ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు కూడా వారు పొందుతారు అయితే మరి కొంతమంది ఇప్పుడు ప్రస్తుత ర్యాంకు ప్రకారం ఈ స్కాలర్షిప్ పొందలేకపోవచ్చును కనుక అట్లాంటి వారి కోసం మరొక ప్రణాళిక ఏమిటి అంటే వచ్చే సంవత్సరం నుండి అంటే ఇప్పుడు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అకాడమిక్ ఇయర్లో ఎవరైతే వైద్య విద్యార్థులు చేరారో వాళ్ళు వచ్చే సంవత్సరం కనుక వాళ్ళు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ తెచ్చుకోగలిగితే వాళ్ళ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్లో వాళ్ళ అందులో ఉన్నటువంటి టాప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వారికి పది పర్సెంట్ రాయితీ వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్గా లభిస్తుంది ఇది ఒకవేళ వాళ్ళు మరుసటి సంవత్సరంలో పోగొట్టుకున్నారనుకోండి బాధపడినక్కర్లేదు ఆ తర్వాత సంవత్సరంలో మళ్ళీ తెచ్చుకుంటే కూడా వారికి అది వర్తిస్తుంది కనుక ఇది చాలా యునీక్ స్కీమ్ వేరే కాలేజీల్లో ఎక్కడా ఇది 
ఉన్నదని అనుకోవటం లేదు బెస్ట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇస్ ది కాలేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది హాస్పిటల్ అండ్ ద హాస్టల్ ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ క్యాంపస్ you know in many medical colleges the students have to walk or they have to take a bus and go to their hospital here we are all in the same campus within 5 minutes from their hostel they will be able to reach the hospital so the teaching and the training clinical training is almost seamless that is and besides we have faculty of the highest quality and people who are very passionate about teaching therefore we consider the nmc curriculum to be just a minimum curriculum what we are aspiring to teach our graduates is mo- above this curriculum and that is one thing which i feel that uh, is uh, one of the unique uh, qualities here we have an excellent simulation center lab where students are trained on simulators which are almost uh, like humans and they are trained to give uh, you know basic life support or trauma care and uh, you know even things like uh, cardiopulmonary res- resuscitation all this is taught on the simulators so our students are uh, uniquely placed because all this is uh, in the same campus uh, besides that we are also in the in the, uh, our campus is close to the geetham university campus and therefore we are able to have a lot of collaborative research which is going on you know with the engineering biomedical engineering is coming up in a big way you know the uh, medical establishment it is not like uh, those days now everything from the time a patient enters the hospital immediately there will be you know they'll be hooked on to some monitor or some equipment is there so biomedical engineering is coming up in a big way and therefore we are able to do a lot of collaborative research which are engineering uh, college uh, colleagues we are able to do lot of uh, training in soft skills because we have a school of social sciences here and uh, the, the science school the dental college is here our nursing college so we are able to give them a, a experience which trains them as teams because nowadays we know that medicine cannot be practiced as a solo practitioner like those days where people could just open their uh, you know a shop and sit there and patients will come and they'll treat them now it is purely team work so we are able to teach and uh, train them as a team to work as a team these are some of the uh, very uh, important and i think unique aspects of our training which our graduates are undergoing